people of our everyday 21st century lives, how many of us have often thought of taking a break from this commotion? I'm sure many. Hello and welcome to Open Court. Today on our show, we'll be discussing a tourism circuit that is full of tourist destinations that are surely an escape for people who are looking for calmness and a spiritual break. But before we move on to that, let's introduce you to the guest of our show, India's renowned archaeologist, Padma Shri K.K. Muhammad. Welcome, Muhammad Saab. Thank you so much. Thank you. I also have with me Mr. Muhammad Anas. Today, we'll also talk about India's civilizational ties with countries in the Indo-Pacific, Southeast Asia and Asia, including China, Tibet. So, as my colleague Asa has told me, that the relationship and Southeast Asia में मौजूद जो देश हैं उनके साथ बहुत गहरा रहा है तो मोहम्मद जी ये बताइए कि ये जो भारतीय सभ्यतात्मिक संबंध है साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ में इतना गहरा कैसे है और इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं इंडिया का जो रिश्ता और ताल्लुकात खास तौर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो फार ईस्ट एशियन कंट्री से एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से इन सारे जो कंट्री से बहुत पुरानी रिश्ता है और क्योंकि वहां से सेंट्रल एशिया से कई जो ग्रुप से कई ट्राइबल ग्रुप से कई ग्रुप से कई डायनास्टी से वो लोग यहां आते रहे फॉर एग्जांपल साइरस डेरियस इन लोगों के पीरियड में आया उसके बाद जो ना अलेक्जेंडर आए फिर शका कुशान लोग आए हंस आए उसके बाद जो ना टर्क्स आए मुगल्स आए तो इसी तरीके से ना काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया सो दैट इज वन रीजन दूसरा सेकंड रीजन ये है कि जो इस पीरियड में बुद्धिज्म के पीरियड में बुद्धिज्म दैट इन्फ्लुएंस्ड अ नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर एग्जांपल एक तो खैर तो हमारा पास के जो पड़ोसी देश है जैसे नेपाल है तिब्बत है अफगानिस्तान एरिया है ये सब एरिया पहले से ही दैट वाज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान लेकिन इसके अलावा एक तो ताजिकिस्तान ये इसका नाम ही देखिए स्थान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान इस तरीके से तुर्कमेनिस्तान इस तरीके से कई कंट्री से जहां एक जमाने में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था क्योंकि अशोक के पीरियड में ही अशोक ने कई वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सीरिया के लिए भेजा था इजिप्ट के लिए भेजा था बुद्धिज्म फैलाने के लिए लेकिन उसके बाद जो चाइना में जो इन इन बुद्धिज्म जो पहुंचा है वो है 68 बीसी में कश्यप वांगतंगा और धर्मरत्ना करके दो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफ द पीरियड बुद्धिज्म का जो पुलिस थे वो लोग जाके वहां चाइना में बुद्धिज्म फैलाया और वहां से चाइना से फिर ये कोरिया गया Korea se, then it went to Indian to Japan. Aar usi tariqe se Ashok ke period mein hi Buddhism went into Sri Lanka, wahaan se Burma, Thailand, Laos, phir humare jitne bhi jo aas padoos ke desh te Malaysia, Java, in saare desho mein phar ho jay. To inka jana Bharat ka jo influence se bahut ziyada hai. Racially, most of these countries, जो मैंने कहा कि जो ना लाओस है, बर्मा है, and this one Thailand है, ये सब जो ना racially they might be Mughals, लेकिन but at the same time spiritually all of them are wedded to India, Hinduism and also Buddhism. So that is the importance of it. जो तो ये पूरे की पूरा जो हमारा ऐसे soft power we have to use. क्योंकि मैं तो खैर तो वहाँ पटना में मैं पोस्टर था तो मैंने देखा था कि वहाँ बहुत सारे जो ना थाईलैंड से, बर्मा से, उसी तरीके से जो जितने भी जो बुद्धिस कंट्री से भी है बहुत मोर देन पार्शियली ट्वेल्व कंट्री से जो बुद्धिस कंट्री से, सो दिस कूड बी यूज्ड एस ए सॉफ्ट पावर ऑफ डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया तो वो जब तक हम लोग नहीं करेंगे हम लोग जो ना बाकी देश जितने भी जो ना इन सारी सॉफ्ट पावर को यूज करते हैं उसी तरीके से अगर हम लोग जो यूज नहीं करेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे बिकॉज़ दे हैव गॉट सो मेनी मोनास्ट्रीज ऑल दोस मोनास्ट्रीज आर वर्किंग इन इंडिया आल्सो 
and we have to work through these kinds of monasteries also sri lanka ka hai burma ka hai thailand ka hai korea ke kai deshon mein japan ka to hai hi ye to in group ke sath bhi hum logon ko kabhi kabhi karna kaam karna padega so this is a great asset for india kyunki itne desh mein ek sath jana hamare sath jana jude hue spiritually they are all wedded to india spiritually they are very close to india kyunki racially they might be different bangalore bangalore say most of these countries lekin spiritually they i mean they are looking towards india ek example main bata dunga kyunki china ka from first century up to eighth century china ka kings jitne bhi the wo india ko as a great country उनका स्पिरिचुअल कंट्री की तरीके से समझते थे जो वहाँ का दो वेरी इम्पोर्टेंट एम्पर्स थे एक का नाम था वो ली वो लियांग डायनेस्टीज का था तो वो फिफ्थ सेंचुरी से है आई मीन फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू से तो वो अशोक को अपना आइडियल आदमी मानता था अशोक को वहाँ जानते हैं तो ये चाइना में वो जो कहते हैं तो अशोक की तरह वो बनना चाहता था या कुशान कनिष्क की तरह बनना चाहता था सो ही ऑलवेज कंसिडर्ड इंडिया एज हिज मदर स्पिरिचुअल कंट्री हुआंग सांग जब वहाँ गए वापस चले गए किताबें लेके हिंदुस्तान से किताबें लेके चाइना में वापस चले गए वहाँ का ट्रांसलेशन का काम शुरू किया तो ट्रांसलेशन में उनको तो ना संस्कृत से चाइना में ट्रांसलेट करना था तो वहाँ के किंग था उस जमाने का ताइजोंग ताइजोंग वॉज था किंग एट दैट टाइम दैट इज इन द सेवन सेंचुरी की बात मैं करता हूँ तो उनको बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत मेनी मेनी बुक्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज लैंग्वेज बट वन डे ही मेड अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू क्यूंग मास्टर यू हैव बिन ट्रांसलेटिंग सो मेनी बुक्स फ्रॉम संस्कृत टू चाइना दैट इज वेल एम कुछ May I request you to translate at least one book of Lao Tse? Lao Tse was one of the great, like, greatest thinkers of China, like Confucius. So may I request you to translate at least one book of Lao Tse from Chinese to Sanskrit? Yang Sang smiled and he said, "Emperor, please don't force me for that." मुझे उसके लिए जो ना आप कंबल मत कीजिए सो दैट शोस द स्पिरिचुअल द ग्रेट स्पिरिचुअल पावर ऑफ इंडिया सो एस आई सेड फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी अप टू एट सेंचुरी इंडिया हैड एक्वायर्ड ए काइंड ऑफ मिथिकल प्रोपोर्शन इवन इन चाइना एंड फ्रॉम चाइना एस आई सेड इट वेंट इनटू दिस वन कोरिया एंड फ्रॉम कोरिया इट वेंट इनटू जापान इफ यू लुक एट द जापानीज गॉड्स एंड गॉडस a number of these gods and goddesses are really indian gods and goddesses sir main ye janna chahungi ki hinduism aur buddhism aur baki indic religions ne kaise itna enormous influence exert kiya hai south east asia ke civilizations pe isme silk route ki kya mahatvata rahi hai mohammed yeah. sahab yeah, yeah. Uh, silk route jaise aap jante hain kyunki silk route has got two very important divisions So one is the land route, and the land route is also further divided into two. That is, one is the northern Silk Route, that that comes from China into Samarkand, Bukhara, and all these countries, and then ultimately to Afghanistan and India. That is one northern Silk Route, and then there is another Silk Route to Tibet, Nepal, Tibet, and other things. That is known as Southern Silk Route. So that is a land route. and then there, there is another group that is known as maritime silk route so all these countries like burma thailand uh, 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 sri lanka laos and all of these countries falls within that this kind of maritime silk route and even uh, the saudi arabia part also gulf countries also all of them falls within that say, maritime silk route so our this one our Uh, this one um, an indic religions that had gone from two very important sources one was the kalinga source i mean the great kalinga kings were there it was a kind of maritime empire they had built so 
through them it had gone into Southeast Asian countries. And another very important source was the Tamil Chola king. The great Raja Raj Chola, Rajendra Chola, Raja Raj Chola II. These people, they had, I mean, they had cultural relations also. And they had conquered a part of these kind of Southeast Asian countries. So through that region also, through so that relation also, Hinduism went into all these places. For example, if you go to Cambodia, the great, uh, this one, Angkor Wat uh, Temple, it is one of the, I mean, the biggest ever built temples in the whole world. Because it has got a circumference of almost five kilometers all around. And uh, th that is including the mount. And if you look at the other pa part of it, and that is also, I mean, I mean 3.6 kilometers of fortification wall is there all around. And uh, especially about the, the, the this one, I mean, uh, the temple built by this one, there is no other temple in India also. Because in India also, we were making huge construction. For example, the great Bhradishira temple is there in Tanjavu. And then there is another very, uh, this one, Gangai uh, Konda Cholaburam temple, that is also in Tamil Nadu. Then Airavadeshura Dharasuram temple is there. All of them were very great. But none of them were as big, as large, and as great as this one. Similarly, in Parambaram, we have got another temple. So, so, I mean, so many Hindu temples are there all over the Southeast Asia. And that spread to those whole areas through this maritime uh, trade route also. And also as part of the conquest of southern kings of the uh, Southeast Asian countries. So these were the two very important routes. And that has made a very permanent impact also on the culture and civilization of all those people. And we call now them as the Greater India. So the Greater India concept has come because of the Cholas also and also because of the Kalingas also and their, I mean, activities. Uh, sir, the thing is that there was no time digital uh, technology, nahi thi, uh, ways of communication, nahi thi, mass media. How did the religions reach one country to another country? It was so spread. Miso Temple in Vietnam, hai, yes, Angkor Wat yes. Temple. Hai. Sir, do you want to tell us about this? Yeah, I mean, uh, this one, like, so Vietnam is the mandir. Hai. I mean, we, Vietnam is, I mean, at the far end of the whole thing. It is not, I mean, it's very closer to Korea and Japan. How could they make a temple at that time in that particular country? That is, I mean, very important, you know, because exactly, it is like an exactly like a South Indian temple. Similarly, the Parambanam temple group. We just cannot imagine that, I mean, we can have, we can have this kind of bigger temples in a completely different situation by a completely different people. That is because of the great creeds of Hinduism. Because Hinduism has got a kind of influence upon the mind of the people. Because it is the most liberal religion you one can ever think of. Because all, if you look at the Semitic religions, Semitic religions, you know, they have got a hard shell is there because, you know, only their God is the right God. But in Hinduism, it is not like that. If you worship Shiva, there is no problem. If you worship Vishnu, there is no problem. You don't worship any god or you don't believe in any god at all. Uh, there is no problem in Hinduism because Hinduism is such a religion which absorbs every, anything, everything and anything. So this kind of free thinking, you could just think of it. In 10th, 11th, 12th century, this kind of free thinking, having this kind of, having this free thinking was something very unusual. So that might have been the binding force of uh, all these uh, small, small, small countries. And Hinduism served it, I mean, all these countries very well also. And they also, I mean, uh, made huge temple construction, which even by the yardstick of today also, it is highly surprising how man could make that kind of construction in those periods, I mean, at least at 1000 years before. These are the some very astounding question for which you don't find any answer at all. Mohammed sir, Bharat Sarkar ne Buddhism se sambandhit paryatan ya tourism ko badhava dene ke liye 
कुछ स्पेशल ट्रेन शुरू की है जो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है और वो कुशीनगर यूपी में गया बिहार और लुम्बरी नेपाल तक जाती है और इसके अलावा और भी कुछ डेस्टिनेशन है जहाँ पे कुछ बुद्धिज्म से संबंधित कुछ पुरानी निशानियाँ हैं कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ की सैर जो है पर्यटकों कराई जाती है ये एक एक अच्छा प्रयास है और काफी लोगों का इस पे रेस्पॉन्स भी मिला है तो आपके ख्याल से ये प्रयास इस तरह के जो प्रयास हैं और बढ़ने चाहिए और ये किस तरह से लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का या बुद्धिज्म से जोड़ने का या जो भारतीय पुरानी परंपराएं हैं भारतीय धार्मिक परंपराएं हैं उनसे जोड़ने के लिए ये इस तरह के जो प्रयास है कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं यस ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड स्पेशली द टूरिज्म मिनिस्ट्री के ये जो प्रयास है इसको बुद्धिस्ट सर्किट कहते हैं तो वो बुद्धिस्ट शुरुआत तो खैर तो दिल्ली से ही है क्योंकि दिल्ली जो ना वो बिल्कुल दैट इज द हब ऑफ टूरिज्म वो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन वो इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी बुद्धिस्ट साइट से एसोसिएटेड साइट से वो सारी जगह पे भ्रमण कराया जाता है अच्छा बुद्ध भगवान ने जो अपनी लाइफ टाइम में ही ये कहा था क्योंकि चतुर महास्थान कहते हैं उसको चतुर महास्थान का मतलब ये है कि नंबर वन दैट इज लुम्बिनी लुम्बिनी वॉज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न तो ये बुद्ध भगवान ने कहा था मेरी जो जन्म प्लेस है जगह है वो सारे लोगों को विजिट करना चाहिए और वहाँ से स्पिरिचुअल सोल्यूशन लेना चाहिए सो दैट इज वन फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग अमंग चतुर महास्थान फोर इम्पोर्टेंट प्लेस एंड द सेकेंड इज बोध गया बिकॉज द बोध गया वॉज द प्लेस वेर ही हैड सैट ऑन मेडिटेशन एंड अल्टीमेटली अचीव दी अचीव दैट बोधोदया तो ज्ञान प्राप्ति उनको वही हुआ सो so that is the second place and that is the most one of the most important places and the third is even after achieving this bodhodaya he did not uh, declare it there i mean he again thought of it several times and then he went to kashi and from kashi to sarna so it was in sarna where he had for the first time propounded the theory of buddhism and that is the world the whole world is full of dukkha and there is a way to get out of this dukkha and that was the real propagation and the real starting point of buddhism so that is the third place and kushinagar kushinagar was the place where he had breathed his last akhir mein hand dani bikava amanatayami va vaya dhamma shankara appamadena sampratita ki oh bikus oh bikshus it is for the last time i am talking to you he said and then he said that jo kuch banaya hua hai wo sab khatam hoga to kuch logon ne kaha aap to aap tum mrityu payenge nahi kyunki aap to devta hai to unhone kaha nahi 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 aise nahi hai jo kuch banaya gaya hai wo sab jo na khatam hoga main bhi marunga lekin you have to hold fast you have to hold fast whatever it is dharma that you had to keep to the dharma that was his last uh, this one mission and the last speech also so that is the fourth place so ye charon chadur mahasthan jane visit karne ke liye ye train bahut hi acha hai acha uske sath hi sar ye chadur mahasthan ke sath jana ek ashta mahasthan bhi hai to ashta mahasthan ka matlab ye ye four important places ke alawa kuch jagah pe जैसे राजगीर है राजगीर में बुद्ध भगवान ने अपना कुछ मेराकुल्स दिखाया था सो वन वॉज राजगीर सेकेंड वॉज वैशाली फिर एक तो शावस्ती फ्रॉम संकी एंड देन संकी सा सी दिस वेर द फोर अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस तो इन सारी जगह पे बुद्ध भगवान ने अपनी कुछ मेराकुल्स दिखाया था तो इसके साथ जो ना अष्ट भास्थान होते हैं और इसके अलावा भी कुछ माइनर जगह है इसके बीच बीच में तो ये सारी जगह पे जाने के लिए और वो समझने के लिए और उससे जो ना प्रेरणा लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है ये ट्रेन ये हर इंडियन को ये इसको जो ना इसके फैसिलिटीज क्योंकि इसमें तो खैर तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है तो मैंने देखा है ये दिस इज अफोर्डेबल कोई भी जो ना अगर आदमी जाना चाहे 
अफोर्डेबल ट्रेन है बहुत अच्छे फैसिलिटीज है अच्छा रुकने के लिए भी अगर जना पहले से ही अगर आप इंतजाम करेंगे हर जगह पे एक तो खैर ट्रेन में ही रुक सकते हैं इसके अलावा भी जना अगर आप इंडिपेंडेंटली रुकना चाहे उसके लिए भी फैसिलिटीज है तो ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए जितने भी दिन कहा ये प्रोग्राम है ट्यूब प्रोग्राम है एक बार वो प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद जो ना यू विल बी कमिंग आउट एज ए न्यू मैन विथ स्पिरिचुअल सोलिट विथ स्पिरिचुअल यूनियन और पूरे जो ना आप जितने भी जिंदगी के इस मीशत में ये हजल बसल ऑफ द लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा के जो ना यू विल बी कमिंग आउट विद ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मोहम्मद साहब आज की पीढ़ी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव की बात करती है आई थिंक सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये जो प्रयास है स्वदेश दर्शन स्कीम जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट आता है डेजर्ट सर्किट आता है कोस्टल एरियाज का सर्किट आता है आई थिंक ये जो स्कीम है देखो अपना देश इसी दिशा में एक बहुत ही जरूरी प्रयास है इफ वी एज इंडियन आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्थ एंड टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया हाउ आर वी गोइंग टू प्रमोट दिस आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज इसमें यूथ का एक बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है सर यस 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 क्योंकि इसमें यू कैन प्ले वेरी मीनिंगफुल रोल इन दिस वर्ल्ड क्योंकि टूरिज्म और जो हेरिटेज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग थैंक यू मोहम्मद साहब फॉर योर टाइम आज हमें बहुत सारी ऐसी कहानियां बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं जो यूथ के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको भारतीय इतिहास के बारे में ऐसी और कहीं अमेजिंग स्टोरीज जाननी है तो देखते रहिए ओपन कोर्ट विद के के मोहम्मद